வெல்கம் டு அரம் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஸோ ரஸ்ட்ரூ சீரீஸ் நம்ம கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டே வரதில் இந்த வீக் என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேக்சினேஷன் ஸோ த ரீசன் ஃபார் சூஸிங் திஸ் டாபிக் ஸோ வேக்சின்ஸ் வந்து ரீசண்டாக நியூஸில் நிறைய பேஜஸை கவர் பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ரொம்ப ரீசண்டான நியூஸ் என்ன அப்படின்னா மலேரியாவுக்கு ஆக்சுவலி வேக்சின் கேண்டிடேட் இருக்குது அதாவது மலேரியா வேக்சின் டிஸ்கவர் பண்ணிட்டாங்க டெவலப் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் ஸ்டில் பெருசாக யூசேஜில் வரலை அதே மாதிரி மலேரியா அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு ஏன்ஷியனான டிசீஸ் ஆனால் இன்ன வரைக்கும் அதுக்கு வேக்சின் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டெவலப் பண்ணுறதுல நிறையவே ஹெசிடேஷன்ஸ் இருக்குது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் மலேரியா வேக்சின் அப்படிங்கிறதுல ஏன் இவ்வளோ டிலே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கல் இருந்தது ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு ரீசன் உங்களுக்கு இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெரிஞ்ச கான்செப்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ கேன்சருக்கு வேக்சின் ரஷ்யா டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெர் வாஸ் அ நியூஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு திஸ் எம்ஆர்என்ஏ டெக்னாலஜி வேக்சினேஷன் டெவலப்மெண்ட்டில் லாஸ்ட் இயர் நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பேப்பர்ஸ் ஆர் பீங் ஃபில்ட் வித் திஸ் எம்ஆர்என்ஏ வேக்சின் ஃப்ரம் த கோவிட் கேஸ் இட் செல்ஃப் ஸோ எம்ஆர்என்ஏ வேக்சின் இஸ் அகேன் இம்பார்ட்டன் அண்ட் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த போலியோ இஷ்யூ வந்துருக்கும் ஓகேங்களா வேக்சினேட்டட் மூலமாக எப்படி போலியோ ஸ்ப்ரெட் ஆகுது வேக்சின் இன்டியூஸ்ட் போலியோ அப்படின்னு ஸோ இந்த ரிலவெண்ட்டான ஆர்டிக்கல்ஸை தான் இன்றைக்கி நம்ம வேக்சினேஷன் டாபிக்ஸ் கடையில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நார்மலாக ஒரு பேசிக் ஐடியா வேக்சினேஷன் பற்றி ஃபஸ்ட் நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ வேக்சின்ஸ் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ வே ஆஃப் ட்ரிகரிங் த இம்யூன் சிஸ்டம் ஓகேங்களா இட் இஸ் நாட் எ ட்ரக் ஓகேங்களா இங்கே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக இம்யூன் சிஸ்டமை ட்ரிகர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் ஆக்சுவலி எப்படி வந்து ட்ரிகர் ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு கோவிட் இஃப் ஐம் கெட்டிங் இன்ஃபெக்ஷன் டியூ டு கொரோனா வைரஸ் என்னோடய இம்யூன் சிஸ்டம் அந்த வைரஸ் யார் என்னென்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கு எகேன்ஸ்டான வெப்பனை டெவலப் பண்ணும் இந்த வெப்பன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்டிபாடிஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வெளியேருந்து வரக்கூடிய ஏலியன் இல்லாட்டி நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ஒரு ப்ரோட்டீன் அது ஆன்டிஜென் அதுக்கு எகேன்ஸ்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஆன்டிபாடி இது நார்மலாக நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் நேச்சுரலாகவே பண்ண தான் செய்யும் பட் இதில் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா சர் டைன் டிசீசஸ் ஓகேங்களா விச் இஸ் வெரி விருலண்ட் லைக் கொரோனா ஆர் ஃப்ளூ வைரஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மலேரியல் ப்ரோட்டோசோவன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டியூபர் கிளோசஸ் இந்த மாதிரி சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு வரும்போது இம்யூனிட்டி கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் ஆக்சுவலி வாட்டர் சிட்டட் அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது இது நம்ம இன்குபேஷன் பீரியட்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த டைம்குள்ள இந்த பர்டிகுலர் பேத்தோஜன் பயங்கரமாக க்ரோ ஆகிட்டு நம்ம இம்யூன் சிஸ்டமை சம்டைம்ஸ் வின் பண்ணிடலாம் அதாவது நம்மளுக்கு ஒரு சிவியரான சைட் எஃபெக்ட்ஸை காஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி டெத்தை கூட காஸ் பண்ணலாம் ஆரல்ஸ் பேரலிசஸ் ஆக்கலாம் இப்படி ப்ராப்ளமேட்டிக்காக அது நம்மளுக்கு மாறலாம் அப்போ அந்த டைம் கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நம்ம கொடுக்க வேணாம்னு நினைக்கிறோம் இம்யூன் சிஸ்டம் இவங்களை யார் என்னென்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு டிலே ஆகுது இல்லை அந்த டிலேயை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணணும் நினைக்கிறோம் இதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வேக்சினேஷன் ஒரு கான்செப்டை உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரோம் ஓகேங்களா சிம்பிளாக சொன்னால் பேத்தோஜெனிக் பார்ட் ஆர் பேத்தோஜெனிக் வைரஸை ஹோலாவோ இல்லாட்டி ஒரு சின்ன யூனிட்டாவோ லிமிட்டட் டோசேஜில் உடம்புக்குள்ளே அனுப்பிடுவாங்க இன்ஃபெக்ஷன் வரலை இன்ஃபெக்ஷன் வர்ற மாதிரி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் சினாரியோவை க்ரியேட் பண்ணுறோம் இந்த பேத்தோஜெனிக் வைரஸ் மோஸ்ட்லி கில்டாவோ இல்லாட்டி வீக்கெண்ட் வருஷனாவோ இருக்கும் ஸோ இதால் உடம்புக்குள்ளே போய் வேகமாகலாம் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது இந்த பட்சத்தில் உள்ளே இது போன உடனே நம்ம இம்யூன் சிஸ்டமுக்கு டைம் கிடைக்கிது இவங்க யார் என்னென்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா உள்ளே போகிற இவங்க வளரலை அந்த டைம் கேப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இம்யூன் சிஸ்டம் இதுக்கு எகேன்ஸ்ட் ஆன்டிபாடிஸை டெவலப் பண்ணுது நாலேஜையும் டெவலப் பண்ணுது அண்ட் இதை மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்குது இதான் ரொம்ப முக்கியம் இட் வில் கிரியேட் அ மெமரி அபவுட் த பேத்தோஜன் செகண்ட் டைம் அதே பேத்தோஜன் என்கவுண்டர் பண்ணும்போது இந்த பேத்தோஜன் தான் ஆல்ரெடி நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் ட்ரிகர் ஆனது அப்படின்னு தெரிஞ்சு இமீடியட்டாக ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மெமரியை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பேத்தோஜனை ஆர்டிஃபிஷியலாக உடம்புக்குள்ள அனுப்பி இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறது அந்த வேக்சினேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இதில் வந்து நிறைய வேரியன்ஸ் இருக்குது லைவ் அட்டினேட்டட் அப்படின்னா உயிரோட வைரஸ் வச்சுருப்பாங்க வீக்கெண்ட்
So if this is the virus, virus soda genome is the same. That is why I am going to tell you about the first instruction in the genome. If we learn this genome, we will be able to do this virus. Then this is the manual, this is the manual book. This is not the only information, so it is stored. Now the virus, one particular person will be able to infect the person. So this is the person's cell. So if a virus is able to enter, we will try to infect the person. Now what we do is, the genetic material will be able to get the cell. Through a particular bridge. And this bridge is called binding particle. What do you do? What do you mean? So what do you do with a bridge? What do you do with a bridge? So now the information is sent inside the human cell. Or the host. Okay, you know. In the information, you can use that data as mRNA. That is messenger RNA. It will make as a copy of the genetic material. In the mRNA, in the copy book, you can follow the instructions of your cells. So, the mRNA sequence will be done in the human cell. Unfortunately, in our cell, செல்லில் ரைபோசோம் சொல்லிட்டு ஒரு செல்ல ஆர்கனல் இருக்கு and இந்த செல்ல ஆர்கனல் எப்படி பட்டால் அப்படின் பார்த்தேன் என்ன it will listen to the commands of mRNA messenger RNA என்ன சொல்லிருக்கும் அப்படியே கேட்டுதாம் proteins உருப்பதி பண்ணும் and நம்ம் வடம்புக்குள் இருக்கு nucleus இதில் இருக்கிற genetic material இருக்கு பார்த்தீர்களா இதில் இருந்து information வெளிய வரும்போது ஒரு துண்டு சீட்டாதா வரும் அதாது mRNA sequence ஆதா வரும் வந்து cell நீங்க இதைதாம் பண்ணனும் அப்படிங்கு instructions கொடுக்கும் Now, the cell gets confused. Ribosome confused. Why is this mRNA sequence coming? If this is a human, you don't know the ribosome. It belongs to the virus. So, if you follow this follow, ribosomes, it will produce protein sequence. And the protein sequence produced by the virus, we know that it is not the content of a human, but it is a virus. Who knows that? The immune system. This is not a genome. It is an instruction that comes from the outside. Okay, now what is the virus? It is reproduced. We can use this technique. We can do it. What do we do? If we take the coronavirus, it is spike proteins. Okay. How do we get the spike proteins? We can use the information. We can use the information. And the information we will first learn about it. Okay, you know? So, we will try to understand the mRNA sequence of how to produce spike proteins. If we learn about this, what do we do? We will be ready to artificial in our lab. That sequence we will be ready to do in our lab. Okay, you know? So, let's see the image. So, what are you doing? How do you understand the spike proteins of mRNA sequence? What are you doing in the lab? लैब ले साइंटिस्ट ना पन्द्रा आंगा दा रीक्रिएट पन्द्रा आंगा रीक्रिएट पन्ना द कपरों इट विल बी प्रोवाइडेड अ लिपिड कोटिंग सो द लिपिड कोटिंग कोटा दा नमलोड़ा सेल कुला पोख मुड़ियो कोटते टे ह्यूमन की देना पन्ना आंगना इंजेक्ट पनीर आंगा व्हेन इट इज इंजेक्टेड इप्पा वाड़म just about the spike protein. Now, in the sequence of outcome, ribosomes, spike proteins are produced. Spike proteins are part of the immune system. This is the same thing in our genome. No, this is an alien. But the spike protein is just a subunit. This is the infection that can be caused. So, this is the same problem. So, spike proteins are part of the antibodies. Alert. Alert is the spike protein. Now, there is an artificial war. In this war, we can get the effect of the war. Because the spike protein is a spike protein being a subunit, it's not going to infect us. But that is the reason why the virus is a genetic material. Now, if we create the spike protein, how do we create it? Someone who has a horn. If we have a horn, we will tell you how to tell you. Next time, there will be the original coronavirus. And if we have a spike protein, what do we create the virus? Alert created. In the subunit vaccine, a type of vaccine is mRNA vaccine. And it is also known as synthetic vaccine because it is part of the pathogen that we use in the artificial lab. That's why we use it as synthetic vaccine. Now, in the story, what is the base of a virus? What is the base of a virus? What is the base of a mRNA vaccine? What we see is how the cancer vaccines are going to be done. We can understand how the cancer vaccines are going to be done. How the cancer vaccines are going to be done? First, you can see the 
இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததெல்லாம் பேத்தோஜன் சமோன் ஏலியன்ஸ் ஆனால் கேன்சர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாமல் நம்ம உடம்புக்குள்ளே வளரக்கூடிய மெல்லிகன் செல்ஸ் அப்போ இதுக்கு எகேன்ஸ்டாக வேக்சின் டெவலப் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எஸ் நம்ம டெவலப் பண்ண முடியும் எப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம கேன்சர் வேக்சின்ஸை ஆக்சுவலி ரெண்டாகவே பிரிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன்சரை வரவிடாமல் தடுக்கிற வேக்சின் இன்னொன்று கேன்சர் வந்ததுக்கப்புறம் பர்சனை ட்ரீட் பண்ணுற வேக்சின் அப்போ ட்ரீட்மெண்ட்டை வேக்சின்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது இல்லை ஸோ அதுக்கு பேர் இம்யூனோ தெரப்பின்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரஷ்யா சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லை வி ஹவ் டெவலப்ட் ஆர்என்ஏ சீக்வன்ஸ் வேக்சின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து இம்யூனோ தெரப்பி கேட்டகரியில் வரும் அப்போ ப்ரிவென்டிவ் வேக்சின்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் தான் ஹியூமன் பெப்பிலோமா வைரஸ் வேக்சின் அப்புறம் ஹெப்பட்டஸ் பி வேக்சின்ஸ்லாம் இதில் ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு வரும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் அப்படியே க்ரோ ஆகும்போது தான் லிவர் கேன்சர் ஆகும் ஆரல்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்விக்கல் கேன்சர் ஆகும் என்ன ஆகும்னா மாறும் அப்போ அந்த சர்விக்கல் கேன்சருக்கு எகேன்ஸ்டா லிவர் கேன்சருக்கு எகேன்ஸ்டா கொடுக்கறதெல்லாம் ஒரிஜினல் வேக்சினேஷன் ஏன்னா எந்த வைரஸ் மூலமாக இன்ஃபெக்ஷன் வருமோ அதை வேக்சினாக மாற்றி நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க அப்போ ஹியூமன் பெப்பிலோமா வைரஸ் அண்ட் யூ கேன் கன்சிடர் தட் ஹெப்பட்டஸ் இந்த வைரஸ்லாம் என்னது கொடுக்குற வேக்சின்ஸ் எல்லாமே ஒரிஜினலி நோனஸ் வேக்சின் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இம்யூனோ தெரப்பி அதாவது இம்யூன் சிஸ்டமை ட்ரிகர் பண்ணி ஒரு நோயை குணப்படுத்துகிறது தான் என்னது இம்யூனோ தெரப்பி ஹவு இட் இஸ் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நார்மலாக ஹெல்தி செல்ஸுக்கும் கேன்சர் செல்ஸுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும் இந்த ஹெல்தி செல்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிற விதம் வேறு கேன்சர் செல்ஸோட ஃபங்க்ஷனிங்கில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்குவெண்ட் செல் டிவிஷன் அண்ட் செல் மல்டிப்ளிகேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இப்படி பண்ணும்போது நம்ம டிஎன்ஏக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு ப்ரோட்டீனை நம்மளோட கேன்சர் செல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அண்ட் அந்த ப்ரோட்டீனுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியோ ஆன்டிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நியோ ஆன்டிஜென்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஒன்லி பை த கேன்சர் செல் இன் அவர் பாடி இப்போ ஆர்என்ஏ வேக்சின் ஃபார் கேன்சர் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா இந்த நியோ ஆன்டிஜனோட கோடிங் என்ன அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணிடுவாங்க செக் பண்ணிடுவாங்க இந்த கோடிங்கை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேபில் ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு எம்ஆர்என்ஏவை டெவலப் பண்ணுவாங்க இதுக்கான எம்ஆர்என்ஏ நியோ ஆன்டிஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான எம்ஆர்என்ஏ இதை இப்போ உடம்புக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இன்ஜெக்ட் பண்ண உடனே இந்த பர்டிகுலர் ஆன்டிஜன் உடம்பில் என்ன ஆகும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நியோ ஆன்டிஜன்ஸ் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி ரொம்ப கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அதனால் இம்யூன் சிஸ்டமுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை இது வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் இப்போ நம்ம இதை கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணுறோம் இன்னும் அதிகப்படுத்துகிறோம் அப்படி படுத்துகிறோன்னா இம்யூன் சிஸ்டம் அலர்ட் ஆகிடும் ஓகே சம் ஏலியன் இஸ் தேர் இன் சைட் தி பாடி அப்படின்னு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் கேன்சர் செல்ஸ் அதான் நியூ ஆன்டிஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற செல்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு கில் பண்ணும் அப்போ இம்யூன் சிஸ்டம் இப்போதைக்கு கண்டுபிடிக்காத ஒரு விஷயத்தை வேகமாக கண்டுபிடிக்க வைக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மறுபடியும் கொஞ்சம் அதை ட்ரிகர் பண்ணி விடுறோம் அப்போ கேன்சர் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்க பேஷண்ட்ஸுக்கு நம்மளுக்கு இந்த வேக்சின் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்போ இதை வேக்சின் சொல்கிறத விட பெட்டராக என்னென்னு சொல்லலாம் நம்ம இம்யூனோ தெரப்பின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி எம்ஆர்என்ஏ வேக்சின் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம் அண்ட் அந்த எம்ஆர்என்ஏ வேக்சின் கேன்சர் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்கவங்களை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இது போக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மூலமாக வர்ற கேன்சரை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி வேக்சினேஷன் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு சர்விக்கல் கேன்சரையும் ஹெச் ஹியூமன் பப்பிலோமா வேக்சின்ஸையும் ப்ளஸ் ஹெப்பட்டஸ் வேக்சின்ஸையும் பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் ரூலில் மலேரியாவுக்கு வேக்சின் டெவலப் பண்ணுறதுல என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அடிஷ்னலி பார்த்தீங்கன்னா போலியோ வேக்சின் மூலமாக எப்படி போலியோ வந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வ